Naambia mama, sijamwambia mimi kama na mimba. Anaambia hujamwambia. Nikamwambia ndio mimi mama sijasema kama na mimba. Kwa nini? Nikamba mama mimi naogopa. Naogopa kumwambia. Unaogopa kumwambia? Mimi nitamwambia kabla ya ndoa haijafika. Nikamwambia mama hapana usifanye hivyo. Mama anaweza kagaidi asinioe. Anaweza asinioe ukimwambia. Akanambia hapana mwanangu hii ni zambi. Mimi nasema nikamwambia nikamuomba sana mama. Mama usifanye hivyo. Usifanye hivyo mamaangu usifanye hivyo. Mimi atagairi mkaka atagairi. Mkambe mama akijaili mimi uko tayari mimba mimi nilele nyumbani mamangu uko tayari mama uange kina ili tumbo kweli mimi yani nitaonekanaje hapa kijijini mimi nitaonekana vipi basi ile hali ya kumuomba sana mamangu akasema haya sawa babangu hajui kama na mimi yani hajui chochote anajua maana nilikuwa na mwili mdogo mdogo yani hapa sawa kan kidogo na mwili mwili sasa nilikuwa kembamba kembamba ni ndio vile nishaletea posa posa ishajibiwa na ndo ikaletwa sasa lakini sasa kipindi hicho naenda kwa wifi kule naombea wifi hivi lakini umeshamwambia nani kama na mimba kaambia hapana sijamwambia nikaambia sasa ninafanyaje ukimwambia mi mi sasa hata ni wakaambia usi yani ile ondoa hofu si yangu naambia ondoa hofu nashukuru Mungu nikaolewa yani naweza kusema sasa mimba ndo imeanza kuchanganya sasa kwa tumboni yani mtoto wasi sasa naona sasa ndo si ndo anakuwa naanza kuona dalili sasa naanza kuona dalili na choka na lala sasa mpaka kuumwa na umwa na tapika hapo kipindi hicho na kitu kama mwezi sasa kwa ile mkaka na mwezi kama na kawiki kawiki hivi na umwa na choka na regea unaumwa nini akanichukua mwenye siku ya kani peleka hospitali Kunipeleka hospitali nikapimwa vyote sina. Nikapimwa mimba nikaonekana na mimba ari furai. Wow, asante Mungu jamani. Mimi 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 fry yake ikao haielezeki lakini sasa mimi sasa nikao nimeshikwa na butwa na mwangalia vizuri hivi jamani Kwa mara ya kwanza nimekutana na exclusive iliyonistaajabisha kuona dada au kusikia dada akiolewa akiwa na ujauzito wa mtu mwingine pasi na yule muoaji kujua kwamba huyu mwanamke ninayemuoa ana ujauzito wa mtu mwingine kubwa zaidi lililonistaajabisha mpaka nikashangaa ni kufahamu kuwa msiri mkubwa wa dada huyu aliyeolewa na ujauzito wa mtu mwingine alikuwa ni wifi yake kwa maana ya dada wa mwana ume muoaji alikuwa anajua mwanamke anayeolewa ana mimba na sio ya ndugu yetu aliitunza siri ya mwanamke huyo na hatimaye kuolewa nini kilitokea ili kuwaje aliweza kuendelea kuitunza siri hiyo kabla ya kufahamu kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo madam hapa ame mba sura yake isionekane kwa maana hiyo itakuwa ni ngumu kuweza kulifahamu jina lake tuanzie moja kwa moja kwenye historia ya safari yake ya mahusiano kuelekea mpaka ndoa hiyo ambayo sijajua kama bado inaendelea au vipi sijajua kama yule mtoto alizaliwa au ilikuwaje yote tunakwenda kuyajua kutoka kwake madam habari safi ongera kwa majukumu Asante. <laughs> Tuweze kuifahamu historia yako ilipoanzia kwenye safari nzima ya mahusiano. Katika mahusiano yangu, yani naweza kusema nilianza mahusiano nikiwa bado binti mdogo yani nikiwa mdogo mdogo. Mm. Nimeshamaliza shule. Mm -hmm. Nilikuwa tayari nimeshamaliza, nilimaliza Dar es Salaam. Mm. Babangu na mamangu walitengana. Mm. Sasa katika ile kumaliza shule, nikaamua niende kijijini kumsalimia mama. Mm. Kweli? Nikaenda kijijini kule nika fry ngakutana na bimkubwa hivyo yani nika enjoy nini mm. nika unajua ile bimkubwa jamaa muda mwingi wiki ya kwanza wiki ya pili kukana kijana bwana kana nifuatilia nikienda dukani e, na mkuta kule dukani nataka nini labda nitaka iki na kichukua unachotaka labda nachukua pipi sio unajua ile naogopa ogopa ile mm. e, nika naogopa ogopa wanaume nikirudi nyumbani lakini ajua eh, kwa nini nimekuaje mimi jamani mm. <laughs> kisa 
¿Qué es el tuyo? Pipi, ya, pues, eh. Necesito. Y con mi conmigo, ya, pues, mi conmigo, pues, mi conmigo, me cuaye. Das, no, con mi amiguera, con él. Yo, la quimia, la sisé, mi con mamá, la. La llamas a quimia. Mamá, igual, con fania, bien, chale, no lo dogo, tú. A no usar tu mbua. Basi, baida, hapo. Yo, la mkaka, casini, con infatiria. Mala hivi labda pale nyumbani so unajua mazingira kijijini kuna hivi chaka chaka nini si unaelewa eh mm-hmm. basi mala yani unazunguka huko nyuma unamkuta yule si mbona amesimama pale lakini sikuwa yani yani kifupi ni kwa sibi nini ni mapenzi yani ile si unaelewa mm-hmm. ni kwa selewi basi baada hapo akaja kanambia we dada we msichana mimi nakupenda kambe tu na nipenda eh nakupenda basi njoo njoo nikwambie basi nikaenda sisi sijui nikaenda pale akaa nikumbatia mwenyewe mimi nakupenda na kupenda ile kutoka moyoni sasa mimi nikasema kwa ni kupenda nini si ile kupenda na kwa ni ndo nini lakini hivyo analagai ananipa buku 1000 yani F1 F2 narudi nyumbani. Kisha rudi nyumbani. Sisemi lakini hapo kwa mnatulia kimya lile nilokuwa naitumia. Basi tunajua ile utoto ni semi kanilaga ilaga imshwa siku akanambia njoo nyumbani twende basi nyumbani usiku mimi nitakuja kwenye mida kama saa tano hivi au saa sita njoo. Mimi nikasema sawa akanambia kwa nenda kufanya nini? Akanambia waende tu kupaona, unaenda tu kupaona tu nyumbani ninapokaa na polala basi afu narudi. Taa nika bahati nzuri sikio nikafanya kazi mapema nikajifanya mimi ndo kwanza kuingia ndani kulala nilipofanya mimi kwanza kuingia ndani kulala mama akafanya shughuli zake kamaliza kaingia na yeye ndani kulala kweli ile mida saa 5 saa 6 ilipofika mimi nikatoka nje hapo kipindi hicho sinajua tena nakuwa na nyata taratibu yani taratibu mama asisikie nikafanikiwa kutoka nje nilipofanikiwa kutoka nje nikamuona kweli yule mkaka amesimama ananita cha 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 Mm. basi mimi nikatoka tena tibu tena tibu ile ile mradi uko sinajua ile hofu japokuwa ushatoka nje nyumbani mama sisikie basi nikanyata nikanyata mpaka pale alipo baada ya kufika pale alipo kweli tukaenda zetu taratibu mpaka nyumbani kwake na yeye alikuwa naishi kwa, kwa wazazi wake basi hapo kwa naishi kwa wazazi wake tulipofika pale kwa wazazi wake nyumbani kwao yani tukanyata na kutaratibu taratibu ile mradi wazazi wasifanyaje wasishtuke basi tumefika mpaka hii mpaka pale tukaingia ndani baada ya kuingia ndani nikajua tu mimi nimeenda kupiga story nimeka hapo sijui chochote yani sijui nini mwana ya mwanaume sijui nikakaa zangu basi akaanza kunichokoza sasa baada ya kuanza kunichokoza akanipa soda sasa kunipa soda mimi sikuwa najua ile soda sikuelewa nilinekea nini sikujua nikanywa baada ya kunywa nikanajisikia kama kwa usingizi singizi fulani hivi yani basi katika hali ya kujisikia kama kwa usingizi singizi fulani nika kama vile nikalala yani ile hamad inashtuka yani mtu alikuwa tayari yani kashana ni tayari na kashtuka ile nikasikia maumivu makali nikainuka yani kwa zote nikafikia kifani nikamngata hivi katika kumngata nikatoka na damu kabisa hivi ile sinajua ile kile nadhani mnaelewa yani ile kushtuka basi nikanasikia maumivu yani maumivu yani nadhani wanawake wenzangu mnaelewa wanaposema maumivu yani basi nakwambia nikasikia maumivu yani ningesema kwa nini nifanye hivi basi ile kunitoa haraka haraka ili kule wazazi wake wasishtuke akanitoa nje kunurudisha mpaka nyumbani naria yani hapo naria jamani yani ah aielezeki yani maumivu yake basi kalifika mpaka nyumbani nikaingia ndani kimi hapo nimeingia ndani hivyo hivyo mdogo 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 mpaka ndani mamangu mimi ni anauza vitumbua Asubuhi ananijoga mimi mwanae saa 12 nimeamka nitafanyia kazi za nyumbani. Basi anashamba siku ya mamangu anachoma vitumbua. Mpaka kwenye saa mbili huyu mtoto hajatoka nje anakuja mba we mtoto unaumwa. Ah ah una tatizo gani? Nitaamka tu mama. Amka nimekwambia asa mpaka saa mwisho wa siku nikaona sasa hapa nimwambie mama mimi naumwa. Mama mimi naumwa. Nini unaumwa? 
basi shikala nitaendwa ende dukani mimi siwezi kutoka hapa maana nachoma vitumbua naenda dukani sasa naweza nitatokaje pale na angalau mimi nimeumia huko nitatokaje mm-hmm. wewe acha tumtanga zaidi ah nilianza nitatokaje sasa na ndio huko nina maumivu yani naanza ni kwa watoto wa kike mnaelewa yani maumivu yale yanavyokuwa nitatokaje ile pesa mama amenipa nikaiweka pembeni nimetulia samba kama mama kamaliza una nini we mtoto una nini naomba maana nilikuwa chumbani anda naomba utoke hapa sebleni naomba utoke kambe mama nakuja sasa basi le natembea vizuri ni mama sijui lakini kuna kitu mamaangu aliona akatoka nje uani yani akatoka nje akanambia njoo akanita kwa jina akanambia njoo huku nikatoka hapo natetemeka na jikaza na kuambia anaambia hebu naomba utembee hapa mpaka pale yani hapo kutoka pale mlangoni kwetu kulikuwaepo kwa uani kulikuwa kuna mti ananiambia naomba utembee mpaka kwenye ule mti nikuone vizuri basi natembea ile kwa kujibana ile katika kutembea mpaka pale kwenye mti mamaangu akasikitika akisema ah jamani mwanangu nani alokufanyia hiki kitu naomba unambie nani alokufanyia mwanangu hiki kitu naomba unambie nani alokufanyia unyama nani naambia hapana mama mimi sijafanya kitu sijafanya kitu ananiambia hapana mamaangu ni mkali hapana hapa naomba unambie naomba unambie alokufanyia hivi ni nani na alia sasa hapo akanichukua akaniingiza ndani akanikagua akanikuta sikosa akanambia naomba unambie yani hapa hakulaliki hakupikiki na nitakuumiza naambie basi itabidi nikamwambia maana huyo ambaye yule mkaka alikuwa ananifuatilia alikuwa ni bodaboda ndo kazi yake nikamwambia yule fulani anaoendesha bodaboda akanambia ndo yule twende basi nikachukuliwa na mama mpaka kwa wale wazazi kwenda mpaka kwa wale wazazi Mamangu akajeleza pale akaambia kijana wenu ameniharibia mtoto wangu. Kwa hiyo mimi ninachohitaji kama kaniharibia mtoto wangu, ninachohitaji afanyaje? Amuoe maana yeye ndo alomwalibu mtoto wangu kwa mara ya kwanza. Basi baada ya kuongea vile mama ule kijana alikuepo katika pale kuepo yani mama akaanaongea kwa kupaniki kaniharibia mwanangu sijui ni na nini hivyo nadhani wazazi wa wanaelewa basi avokuja pale ule kijana kwa hiyo wazazi wake akamwambia basi sawa si subiri tumwite ule kijana mwenyewe akaitwa ule mkaka bodaboda kuitwa ule mkaka bodaboda akaulizwa he kwa nini imekuaje oh mimi hapa akawa hana cha kuongea akawa anajinga tangata kwa hiyo mamangu akapaniki sana kwa nini umemfanyia hivi mtoto wangu kwa nini umemfanyia hivi mtoto wangu basi katika ile kwa nini umemfanyia hivi yule mkaka naye akasema na mimi pia huyo ameniumiza akafunua hivi t-shirt. Katika kufunua hivi t-shirt si nilimngata jana kwa hiyo kukaa na kidonda. Kwa hiyo katika ile kuna kidonda wazazi wa ule mkaka nao wakaanza kupanika. Umemwona mwana ukamwata? Umemwona mwana ukamwata? Kwa hiyo ni pale kukawa ta friend ya ni ruga gungani. Mimi hapo nalia ule mkaka ananiangalia na kweli nilimngata. Basi kilichofanyika Yaani katika pale lugha gungana hakufanyika chochote tena. Tabidi mama akanichukua tukarudi nyumbani. Basi katika kurudi nyumbani mamangu akasikitika lakini mwanangu kwa nini umefanya hivyo? Ungejirinda sijui nini lakini ndo hivyo tena. Maji yakishamwagika hayazoreki. Nikakaa kama wiki hivi. Yule mkaka kaanza kunifuatilia tena akana nifuatilia na nitamsamee sio mimi lakini bado nakupenda nisamee mimi lakini bado nakupenda sasa akasema jamani huyu kaka vipi ah unajua ile na sita sita naogopa wiki ya pili ana bado nakwambia mimi nakupenda yeye sema unajua tena uliniumiza nikamwambia lakini mimi mwenyewe nimeumia zaidi ah mpaka ikafika kama kitu kwenye wiki ya tatu hivi basi nikaa sina ujanja nikaenda tena bwana <laughs> Mm-hmm. <laughs> Nilipoenda tena basi nikazoea kifupi kwa nikaenda tena leo siku hiyo nilipoenda tena siku ya pili yake eh yakafanyika hapo ya kufanyika nikarudi nyumbani na hapo tena nyumbani mwendo ule ule natoroka usiku kwenye saa sita mimi ndo natoka anakuja ananifuata naenda kwa ona lala saa kumi na moja narudi nyumbani kabla mama hajatoka kwa na kuchoma vitumbua ikaenda sasa ile ile kumbe mamangu alikuwa ananifuatilia yani Mm. Katika ile ile kunifuatilia akagondoa mtoto saa 11 anatoka yani saa 6 anatoka saa 11 anarudi mpaka midambo anarudi akaanaijua siku hiyo sasa ile ile kadumudumu nayo kama kitu 
kama mwezi hivi mama akapata tatizo dar es salaam mdogo wake akawa anaumwa ikatakiwa sasa mama atoke pale aje dar es salaam mimi aniache kule basi mama akatoka akaja dar es salaam pale nyumbani kulikuwa na watoto wa mamangu mdogo tuko tunaishi nao pale wawili basi mimi nikakaa katika kukaa pale mwenyewe na wadogo zangu tinapo wapo mama wala nini yani mimi pale ndio mkubwa yani najitawala mm. basi baada hapo baada hapo sasa ndo yani kifupi ndo nikawa huru yani mimi nikishamaliza kupika ile saa ngapi na waogesha watoto wamekula saa mbili saa tatu mimi natoka naenda kwa mkaka na lala mpaka asubuhi yani saa kuna mbili mimi ndo narudi nyumbani basi ile hali ikaenda enda ikaenda enda hasa nikawa nasikia kwa watu mie yule mtoto ana mimba ambao ndo unaozungumziwa ni mimi wewe yule ana mimba ana mimba ana mimba ana mimba mpaka sasa mwenyewe nasikia ana mimba yule sasa nasema naenda sasa namwambia yule mpenzi wangu dereva bodabu naambia baby eti ananiambia mimi hapa ana mimba ananiambia achana nao wewe mimba wewe oh oh wala kuzingua bwana achana nao wewe unafanya mchezo na mimba nini au na mimba bwana naambia haya na kweli nilikuwa sitapiki si rari yani ile niko vizuri sana mabadilika yote mabadiliko yote basi nikaka sasa yani ule msimu ukazagaa sana ni pale kijijini sasa mpaka akayapata bibi yangu shangazi yake mama akasikia bwana ule mjukuu wako ana mimba lakini ana mimba siku akaja nyumbani kana bibi mjukuu wangu nasikia una mimba nikamwambia mimi mwenyewe mimi nashangaa mwanzo eti ananiambia na mimba akaanambia mm. kwa hiyo mimi mwenyewe hata sijui mwanzo hebu funua tumbo lako tulione nikafunua tumbo langu ganga na ngalia kama mm. hmm. akaguna tu hivyo hivyo nikamwambia tibibi umeniona na mimba mimi akaanambia ah hana mbiko wangu hauna hauna <laughs> wana kusingizia yeah, nikasema mimi mwenyewe nashangaa ila aliguna eh <laughs> aliguna <laughs> akaanambia wana kusingizia mjuko mimi kama mimi mwenyewe nashangaa tu haya akaendelea mpaka na yani bibi baada ya kuniangalia naye akapata dharura akaondoka mama huku karudi porudi basi lakini hapo msemo unaongelea una sana kijijini yani ila si unajua tena mtu ni kitu kikiwacha kwako ngumu sana kukisikia taanza kukisikia jilani wewe kinakufikia mwishoni basi ile na mama yani toka ile kwanza mimi tuseme mambo ya kikubwa kubwa ni yani kama vile alingiwa roho fulani hivi basi yani aka hana mdele kunikagua labda zinzo naomba ulale nyumbani sitaki upumbavu lakini sio labda kunikagua tena kimwili kama zamani kukaa hamna basi nikakaa bibi kula alipoenda akarudi kurudi akamfuata mama hapo mimi sijui akamfuata mama akaambia unajua huyu mtoto ana mimba mamangu akasema eh ana mimba muangalie vizuri ana mimba sikio mwenyewe nimekaa zangu nacheza karate niko hapo maeneo ya nyumbani akaniambia naomba njoo 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 haraka sana akaniambia mama kwani kuna nini mimi nita njoo sasa hivi kaambia haya kuingia ndani na naambia aibu naomba aibu vua vua kwanza vua browse yako ni kuone mama kwani kuna nini vua kuniangalia akasema jamani mwanangu unanichosha mimi jamani unanichosha mwanangu sasa nikasema wewe kuni mama ana matatizo gani mbona sielewi unanichosha jamani mwanangu Ah, akaguna hivyo. Akasema sasa subiriani lakini alikuwa na hasira. Subiri, aka ah, nakumbuka alikuwa anaanda chenga zake za mchili. Katika kuanda chenga zake za mchili akasema, yani hapo namwangalia mamangu, yani hayuko sawa kabisa. Yani unajua hayuko sawa ile. Yani hayuko sawa kabisa. Si mimi lakini sikuwa najua sikuwa naelewa chochote kile yani kwa vile mama kutokuwa sawa shida ni nini kaniangalia tu yani kapata asila yani kaguna lakini mimi nikanawagika kama vile anaambia bibi yangu una basi baada hapo mama tayari kafanya kaandaa chenga zake za mchele tayari kamaliza akaniambia hivi ulikuwa ga unaendaga kulala wapi yani hapo anaongea kama kwa kunitega fulani hivi lakini nadhani mama alikuwa anaelewa nilikuwa naenda kulala wapi aka kama vile ananitega friend nikamwambia hivi mama mimi naendaga kule kule kwa yule yule eh naelewa basi hapa tutakufanya tunaenda 
wewe na mimi mpaka kwa ule ule kijana una mimba mwanangu nikasema na mimba nani najishangaa na mimba mimi na mimba mama na mimba kweli una mimba nikaishiwa pozi na nywele sasa nazaje kuwa na mimba nikaniona kama bado yani nazaje sistemi kuwa na mimba basi tukaenda mpaka kwa wazazi wake ule kijana. Bahati nzuri tukamkuta bwana ule boda boda alikuwa yuko ndani, wazazi wake wako nje, mama akaongea na wazazi wake. Baada ya kuongea na wazazi wake, wazazi wake wakasema sawa. Si tumekubali lakini tunaomba tumuite kwanza mlengwa mwenyewe. Akaitwa mlengwa bwana ambaye alikuwa mpenzi wangu yani kipenzi changu. Basi kuita pala kaambia he umemwalibu huyu mtoto akakana akasema mimi hapana toka ile siku ile mzazi wake alivyokuja hapa sikuwahi tena kuwa na mahusiano naye mpaka leo kwa hiyo hiyo mimba si ya kwangu mwambieni amtaje kijana mwingine anapendaga kulala au alikuwa na mahusiano naye baada yangu mimi ila hiyo mimba mimi si ya kwangu hmm. Apo sasa nasema Mungu wangu yani nafanya kumwangalia ni wewe kweli ni wewe au mwingine ni wewe yani ni wewe boda boda ni kujua ni wewe mkeko uliokuwa ananiambia unanipenda au ni mwingine yani hapo ananikana jicho yani ndio unaweza ni jicho lile la kumkataa mtu yani anani yani ananimimina kabisa hivi yani nikasema Mungu wangu Mama ananiuliza ulikuwa unaenda kulala naambia mimi nalalaga umu 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 ndani mimi nalalaga Anani Kwa hiyo mkaka mbona ni kwao? Ah kumbe hapo kesi inazungumzwa mko kwao. Ukweni hapo. Ehe <laughs> <laughs> kwa lugha nyingine ukweni sasa hapo. <laughs> Bas nalia nikasema mama mimi nalalaga umu umu ndani hapana mimi sina mimba naye. Mm. Mama angu akaishwa nguvu akalia na kunichukua mwanangu umeona sasa? Nilikwambia mimi basi sikuwa yani pale sikuwa tena na namna nikabaki nimeka sasa ikanijeli akili na toa mimba yani mnamvizia mama labda yupo kaenda kunua chenga naenda nachukua 140 ile na chemsha na kunywa lakini mimba wapi haitoki mara naambiwa siwi chukua hiki siwi chukua hiki changanya unywe na kunywa lakini mimba wapi iko pale pale asa kukawa na mdada mmoja hivi ambao alikuwa so yani napokaa na hapo anapokaa hiyo so mbali sana. Basi yani ule mdada nikamzoea ni mkubwa kwa ngo yani amenizidi sana. Yani nimemzoea huyo mdada basi akawa ndo kama rafiki yangu. Nikaa naenda kwake na kupiga story. Hapo kipindi hicho nasikia yule dereva boda boda ambao nilikuwa na mahusiano naye nasikia kuwa alikuwa kuna binti mwingine kashaanzisha mahusiano naye. Basi naenda pale kwa yule mdada tunapiga story naambia mimi lakini nataka naomba unisaidie kama una dawa ya kutoa mimba mimi nataka niitoe. Akaambia mimi dawa sijui hapana we ile tu hiyo mimba. Naambia kini mimi naogopa. Naogopa mimi mwezio naogopa kuzaa naogopa yani unajua ile utoto naogopa mimi naogopa kuitwa mama ambia hapana mbona kawaida tu basi ile hali kaenda yana sasa katika mambo vile yani nikamzoea ni si, si kwa wezi kupita bila kwenda kwake yule mdada alikuwa na, na mdogo wake katika kuwa na mdogo wake siku hiyo nakumbuka nilienda pale ni nikaambia nataka nilale kwa nikaanza chukua mdogo wangu maana ananitaga mdogo wangu chukua mdogo wangu akumkika tandika hapo kimbili nikatandika nikalala akaja yule mkaka mdogo wake ambaye yani kwa tupako tunakaa sisi ni kijijini zaidi alipokuwa anakaa huyo mkaka yani kukaa mjini anaweza kusema kijijini lakini huko ni kumechangamka changamka yani hmm. basi akaja dada akuja akanikuta nimelala pale akamsalimia ndugu yake tukakaa hapo tunapiga story akaongea tukitana kaambia dada lakini mimi 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 msichana nimempenda nimempenda kweli dada yake kaambia umempenda kweli eh nimempenda muangalie kwanza jinsi alivyo ah i see mimi nimempenda kweli dada yake anaweza kweli ambaye ndio nimempenda dada ni binti nimempenda sana hapo mwenye nimejilaza kwenye mkeka nimechoka basi dada yake kanaambia basi sawa kama umempenda yani pale tukaongelea kama kawaida ikaka ule mkaka akaaga yani ambaye ni mdogo wake ule mdada akaaga akaondoka baada ya kuondoka akaka kama siku tatu tena akaja alipokuja akafikia kwa dada yake akamwambia hapo siku hiyo hakunikuta mimi nilikuwa niko nyumbani akamwambia dada unajua mimi ule mtoto nimempenda kweli 
naomba unitie kama atalizia mimi nataka ni moyo yani nimempenda ile ile basi dadake anambia kweli kabisa basi mimi nikaitwa katika pale kuitwa mkakaa tu alikuwa mzuri yani handsome kwa mzuri ni mzuri <laughs> alikuwa handsome mwenye basi nikaitwa akanambia mimi nakupenda utalizika ni kuoe nikamwambia sawa nimerizika kweli kaambia nikamwambia ndio au na mchumba nikamwambia hapana sina akanambia basi kila kitu niachie mimi Mm. Basi. Dada yake hapo yupo. Hapo tunaongea hivyo ni dada yake yupo. Alikuwa yuko kwa pembeni, anaambia hapo dada yake ananiambia umempenda kule. Nikamwambia mimi nimempenda, ni kiukweli alikuwa ni mzuri ule mkaka. Mm. <laughs> kwa yani atele kusita ile japokuwa nini sinaelewa. Na moja uzito. Eh, <laughs> na hapo tayari na mimba hapo. Mm. Basi. Na kule umekataliwa. Kule nishakataliwa. Tena ile kukataliwa kabisa ile live kabisa. Basi. Kule mm. mkaka alikuwa nani ana mimi anaweza kusema hivi ali nipenda kweli yani. Mm. Akaondoka haikukata hata wiki. Akaita yani akaagiza wageni wakaja nyumbani. Kwanza kabla kuja wageni nikamwambia mama, ni kuna mkaka ananipenda na amenambia nataka kuja nyumbani. <laughs> mama ukanambia. Yani akatukia tu kama ida kama anakupenda mwambie aje. Yani katukule kawaida. Mimi ni kweli nikamfikishia kule ujumbe ule dadake kweli wageni wakaja ambao wenyewe wanasema akifunga uchumba mm-hmm. wakaja wageni kweli pale nikaongea unataka kufunga uchumba chako kiasi fulani ni bei gani nikataja kiasi ambacho nachotaka na bahati nzuri ile mkaka ah unaisi alijipanga haswa haswa akanipa kiasi changu cha uchumba ambacho nachotaka hivyo akaondoka dada kuondoka ni kitu kilienda ile alaka alaka haikukata hata yani mwezi hujaisha akaja akatoa barua barua ikaja ikajibiwa sasa baada ya kujibiwa barua mamangu sasa hapo jibiwa yani kashaleta barua babangu tayari shamfikia majibu asharudi sasa mamangu ananioje anajua huyu kijana kama ana mimba una mimba naambia mama sijamwambia mimi kama ana mimba anaambia hujamwambia nikamwambia ndio mimi mama sijasema kama ana mimba kwa nini nikamba mama mimi naogopa naogopa kumwambia Unaogopa kumwambia mimi nitamwambia kabla ile ndoa haijafika. Nikaombea mama hapana usifanye hivyo. Mama anaweza kagaidi asinioe. Anaweza asinioe ukimwambia. Akanambia hapana mwanangu hii ni zambi mimi nasema nikaombea nikamuomba sana mama. Yani mama usifanye hivyo. Usifanye hivyo mamaangu usifanye hivyo. Mimi atagairi mkaka atagairi mkambe mama akijaili mimi uko tayari mimba mimi nilele nyumbani mamangu uko tayari mama uange kina ili tumbo kweli mimi yani nitaonekanaje hapa kijijini mimi nitaonekana vipi basi ile hali ya kumuomba sana mamangu akasema haya sawa babangu hajui kama na mimi yani hajui chochote anajua maana nilikuwa na mwili mdogo mdogo yani hapa sawa kan kidogo na mwili mwili sasa nilikuwa kembamba kembamba ni yani tumbo lile halionekani basi Babangu hapo ajui kama na mimba ndio vile nishaletwa posa posa ishajibiwa na ndio ikaletwa sasa lakini sasa kipindi hicho naenda kwa wifi kule naombea wifi hivi lakini umeshamwambia nani kama na mimba kaambia hapana sijamwambia nikaambia sasa mimi nafanyaje ukimwambia mi mi sasa hata ni wakanambia usi yani ile ondoa hofu wifi yangu naambia ondoa hofu turia hiyo mimba we yani usiwazi atakuoa Yaani tulia kabisa atakuwa ni wifi yangu akawa ananifariji atakuoa yani ilo ondoa hofu kuhusu hilo basi wifi yangu alikuwa ananifariji sasa mimi nitafanyaje na azidi kufurahi yani na natamani mambo yaende haraka haraka anambia wifi yangu usijali utaolewa mimi nakupenda yani licha kaka yangu kupenda na mwenyewe nimekuchukulia kama moja familia yangu kwa hiyo hiki kitu usijali hiyo mimba ni ondoa hofu basi mimi kweli sasa ile nilivotolewa posa pale kijijini jamani yule mtoto si alikuwa na mimba si alikuwa na mimba katolewa posa imekuaje ina maana anaolewa na ile mimba au inakuaje sasa bibi katika kusikia ile ile msemo misemo nasemeka kijijini akamwita mama huyu mtoto sawa katolewa posa na sasa hivi ndio akupozesho ile mimba vipi mamangu akamwambia ile mimba mimi nishamtoa ile mimba mimi nishamtoa naaje kutoa mimi baba unayo sema kule shangazi yake ambaye kamwambia mimi mama nyaniliu shangazi mimi mimba nishamtoa mm. basi kwaambiwa kuwa mimba nishamtoa 
Mambo anazidi kuwa moto hapo. Ndio kosa sasa siku hiyo ikaletwa wazazi pale mambo mengine akaendelea sasa uko mimi sijui nini posa posa sasa uko sikuelewa kama alikwaje basi akamalizika ikapangwa baka tali ya ndoa nashukuru Mungu nikaolewa kaondoka kwa mume ikapita nashukuru kwa hilo ikapita na mimba yangu hapo kipindi hicho wifi hakusema jototo tunaenda kunifariji tulia tulia wewe ni wewe yani sikuchukulia kama wifi na kuchukulia kama mdogo wangu tulia ni ndoa sherehe ya ndoa alikwepo yani oh yani eti na ndo alikuwa mstari wa mbele yani mhm eh basi baada hapo nikafika nyumbani kwangu kiukweli yule mkaka nikisema kwamba alikuwa na maisha ya chini sana Hapa analikuwa na maisha ya levu ya kati yani kama kula nitakula kizuri nalala pazuri mavazi nitabadilisha yani nikupo na maisha fulani hivi yani ile sio mtu maskini wala sio tajiri ile kivile bali 100 mwenyeza kubadilisha mboga chakula alikuwa yani chakula kuvaa alikuwa nayo na nilikuwa naishi pazuri mm. basi yule mkaka kiukula alikuwa ananipenda yani jamani ah nilikuwa napendwa basi yale mapenzi sasa mimi lakini nasikia atia muda mwingine jamani lakini mimi na mimba akija kugundua inakuwaje hapo lakini mimbangu bado haijaanza kuonyesha dalili ya ile kuchoka choka tuseme nilale ni umwe bado hapo kipindi cha mimba ina miezi miwili basi wenyewe ile twende huku mami mara hivi hivi yani unajua nani kwenye mapenzi yale basi wenyewe nikaa na furai. Na furai muda mwingine lakini nakuwa na waza. Hivi mimi nafanyaje? Hii mimba mimi inakuwaje sasa? Inakuwaje? Na alafu kingine yani alikuwa kama yani alikuwa anipi labda ile uhuru labda nikazulule huko na labda akimwambia mimi nataka kutoka atamtuma mtu labda atakuja kunichukua atanipeleka napotaka nitachukua labda kama nitaenda sokoni nitachukua kile ninachotaka na rudani sikupate ile uhuru labda ile kuja si mwenyewe nifanye hivi nifanye hivi ilikuwa bado basi nikaa mwenyewe nikitaka nasema natoka hiki anaweza akaja akamtuma mtu akaja kunichukua au yeye mfano unataka nini nataka hiki akaniletea asa ile hali ilikuwa na nimeza mimi nafanyaje hivi jamani na hii mimba nafanyaje afu mkaka wetu ni ananipenda ni yani unaona kabisa mtu mimi ananipenda ni naposema kupenda nadhani mnaelewa ni ananipenda ile ukweli ukweli basi mwenye nikana na waza sasa ni kuna kitu sasa kinanumiza moyoni. Anambia, "Mbona uchangamke sawa mfutali? Kuna waza sasa, mbona uchangamke una umma?" Anambia, "Hapana, una nini sasa mama? Changamka bwana. Unataka nebu unaambia unachotaka." Anambia, "Unachotaka." Anambia, "Unachotaka." Basi unakutele, "Hapana, nazuga. Hapana, niko sawa. Nini? Ulinimisi au?" Anambia, "Ulinimisi." Anambia, "Hapana. Nini sasa? Hebu changamka. Nimerudi mimi. Nimerudi. Asema unataka nini?" Basi mwenyele amna amna ananibebeleza ananikia yani ile dunia yote ya kwa wewe alichokuwa ananifanya wewe mkaka sasa ile yani naweza kusema sasa mimba ndio imeanza kuchanganya sasa kwa tumboni yani mtoto wasi sasa naona sasa ndo si ndo anakuwa naanza kuona dalili sasa naanza kuona dalili na choka na lala sasa mpaka kuumwa na umwa na tapika hapo kipindi hicho na kitu kama mwezi sasa kwa ile mkaka na mwezi kama na kawiki kawiki hivi na umwa na choka na regea unaumwa nini akanichukua mwenye siku ya kani peleka hospitali kunipeleka hospitali nikapimwa vyote sina nikapimwa mimba nikaonekana na mimba ari furai wow asante Mungu jamani na mimi yani mimi kabisa mimi nitakaribia kutoka baba ah asante sana yani unajua ile kufurai nadhani unajua kwa mtoto wa kiume mara ya kwanza afu hasa ukiwa na utaji wa mtoto ari furai yule mkaka eh, kweli yani ah furai yake ikao haielezeki lakini sasa mimi sasa nikao nimeshikwa na butwa na mwangalia vizuri hivi jamani inakuwaje hapa <laughs> inakuwaje hapa ni moyoni na yani naumia ni anafurahi tumerudi nyumbani na kwambi yani yani ule upendo nilokuwa naonyeshwa mwanzo ukazidi mara tatu yake akawa nani hendwa ni unajua tena miezi mitatu sasa ndo naanza kuchoka na regea nini akanambia sasa hapo nikasema mimi hapa mimi nafanyaje mimi sitoweza kukaa kwa huyu mwanaume nataka nirudi nyumbani nikaanaambia mimi nataka nirudi nyumbani maana nachoka sana hapa siwezi kufanya kazi urudi nyumbani unachoka uweze kufanya kazi hapana hapana sikuchoka tu niachie mimi nitakachofanya yani nimeka si nimwambia leo mfano mimi nimechoka nataka nenda nyumbani kule kwa mama akanambia hapana nimekaa kama siku mbili ya tatu nikalitiwa mdada wa kazi 
akanambia huyu hapa akusaidie si unasema unachoka kuangaika sio nini sio nini huyu hapa mdada kazi akusaidie kufanya kazi mimi nataka relax mama yani ah yani hapo anaponambia hivyo ndo ananivuruga kabisa yani nazidi kuchanganyikiwa nikaondoka nienda nyumbani basi sasa mbele tu anafanya kazi nikakaa nikakaa kitu kama mwezi hapo na kumimba nafanyaje inakuwa sasa mimi huko nahesabia na mwezi ambao tunaenda kupima mimba miezi mitatu Mm. Lakini kwa yeye umekaa mwezi mmoja. Kwa yeye akaanahesabia mwezi mmoja. Mm. Yaani ni kwa pale mfika kama ni ni kwa kama mm, nilikaa kama mwezi na wiki wiki kaza. Kwa yeye akaanahesabia na mimba mwezi huu mmoja. Kumbe mimba ni mwezi mitatu sasa. Mm. Nivoletea ile mdada kazi ndo fra fra nini nini. Sasa mpaka mimba ikafikia mwezi mimi nikasema hapana nataka kwenda nyumbani mimi sitaki. Mm. Nenda nyumbani sasa kule nijue mimba inakuaje yani nafsi inanisuta nasikia atia sasa. Mm. Kwa hiyo nyumbani ukatafute namna za. Eh, eh, nikatafute namna nyingine. Na alikuwa ananipa pesa. Mm. Basi sasa nikatafuta sababu kambia mimi hapa mimi nimemisi mama. Mimi mama. Nataka niende nyumbani mimi mama. Ambia hapana. Kama umemisi mama nitamtumia na uri mama. Nikamba jamani <laughs> unajua ile najibebisha mpaka na mama eh so mimi si mama namtumia nauli mama aje mimi sitaki usumbuke mama yangu jamani yani nitoka mimi mdoti nikirudi tu nishike tumbo langu nimesikia nimshike mtoto wangu ndio namtumia nauli mama kesho nasema jamani yani yani nasikia ni ile yani natamina ta nikimbia ni niondoke nitoke lakini sasa nashindwa sasa natokaje basi kama mimi si mama tamtumia nauli nikasema Nikamwambia basi usimtumie nitakwambia siku gani umtumie mama Nauli. Ah sawa. Na wifi yangu naendeleaje? Naambia ni kuvikwa. Naambia lakini wifi kusui mimba mimi naogopa. Unaogopa nini? Nini unaogopa? Mimi si ndo wifi yako au dada. Tulia. Akitu alibika kitu. Akitu alibika kitu wifi yangu. Tulia hivyo hivyo. Shida nini? Tulia. Ah. Ila sasa ulifanya kama tulia. Ila kama nikija huko kuna kitu tutakuja kuongea hiyo mimba sikutii wasiwasi yani ondoa hofu nikaambia jamaa ajui chochote na hapo ni amenipigia simu amefurahia da mimi naitwa baba yani eh yani mimba ikawa yani unajua mtu mwenye furaha kupitiliza kwa kidogo ah kangu ya sibi ni mwaini kangu nyumbani si unajua atenda mama yake si unajua ile basi ndio ikali lakini da mimi sasa yani mtu ana furaha mimi yani sina furaha hata kidogo yani sina furaha na hiyo mimba hata chembe Mm. Basi katika ile hali pale kumtumia mama Nauli nikamsitisha nikamwambia subiria tutamtumia. Nitakwambia. Sasa nawaza inakuwaje hapa. Mtumie mama Nauli aje huko so kweli. Nikaanza sasa natafuta sababu ili nitoke pale siku nyingine nikaambia unajua ni mimi nimemisi tu yani nimemisi tu kule nyumbani nimemisi tu ni kule nyumbani niende nikae nitulia ni mazingira yale nyumbani nimemisi mazingira ya nyumbani mimi mm. si mazingira ya nyumbani mama unataka kwenda mkambeni nimemisi mazingira ya basi sawa subiri kule kazini niombe kama siku tatu hivi twende hote mmm nikasema yee ndio nataka kama siku tatu tutaenda hote mkiwangu ninasikia ninazidi kuchana na pona bebe nazidi kuchanganyikiwa sitaki niwe mbali na tumbo langu mimi nataka kulala na na mshika mwanangu sasa yeye nafsima jamani yeye nafsima angenyue jamani angenyue mimi nataka nikilala hivi niguse tumbo langu wani nasikia maana Si unajua ile mtu kisha kwa na mimba kananika na maumbile nayo yani ikiwa inazidi kukua maumbile yanabadilika. Nataka niguse hivi sasa si yani siwezi maana naenda kwa ile siku tatu tunaenda. Nikasema sasa huyu akiaga tukaenda kule kijijini inakuwaje. Karudi akanambia kama ikakaa kama siku mbili akanambia nimesharusiwa yani hapa ni mimi tu. Nikamba nimegaili kwenda siendi <laughs> umegeili yeye ni mama kei wewe hapo mimba inakuwa hey. mama kei wewe 
kwa miaka mimi siendi mwanangu nishaga ili anishage na kumis kwangu niende kule nifanyeje hapo tena na zuga mimi niende kule nikale na nili aka shozo ya kwangu ah ai sasa ndo mambo na nataka mke wangu hapo ndo maana nakupenda ya mwanamke basi yani da na kuwa naumia yani naumia yani basi sina namna sasa kila anapotaka kuchomoka mtu ananiambia hivi kila anapotaka kuchomoka mtu ananiambia hivi nikatulia bahati nzuri sasa mimba ikafika kama miezi mitano katika miezi mitano hapo mume wangu anahesabia na miezi mingapi mitatu mm. oku mimi na mimba miezi mitano ifi yangu akaja kitumbo kikubwa kubwa tu hivi akaja ifi yangu unaendeleaje akafa eh mama kae mke wangu hivi na hivi basi yani mdogo yake ndo anavurugwa kabisa bakae hivi pia eh ah mimi mzima kabisa hivi na hivi furaha kaendelea eh dada eh dada yake anamwita mdogo wake vizuri sana tukalala mdogo wake asibaki ana kazi sasa ikafika ule muda tuongee mimi na ifi yangu tukaingia chumbani ibu naambia ifi kwamba ifi mimi naogopa naogopa hii mimba mimi naogopa mbona unogopa nini nikaambia naogopa mwanangu yani nasikia hatia inaniingia kabisa yani huko maoni naumia hapana usogope sio kwamba usogope nikaambia lakini na nisukumi hapana relax hebu tulia tulia nikaambia sawa lakini naogopa hebu tulia usogope wala nini mimi sijamwambia chochote na utajifungua na nitamuelesha itajulikana hapo hapo nikaambia kweli wifi ina maana unataka kuniambia sasa hivi ni tuli akamba tulia kula ushibe mtoto akuwe huyo <laughs> yani ile unajua nikapata kafra relax nikamba basi sio sondoke sasa hivi kaka unajua kama alikaa kama mtu kama wiki mbili mm. na furai nani kanene kwa kweli mama kijacho nimenawili nimelawi hasa basi nilikuwa mawazo ini nikupele na nyama nyama lakini ukuta kinaniumiza yani sasa ile na yeye mwenyewe anavonidekeza anavonifanyia na kuwa naumia yani kwa hiyo ni ina hivyo nadhani umenielewa Mm-hmm. Basi baada hapo wifi yangu avuka na kaambia yani 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 amasisha tulia kula ushibe yani unataka nini unataka nini hebu sema unachotaka labda unataka kula nini nataka kula hiki yani hapo nina amani yani eh ana hadi mangu eh kweli jamani kweli mke wangu sasa hivi ana amani eh eh yani hivi ana kanadi mwanaume akaanza kunona na mabadiliko sasa anaanza kunenepa sasa na nawili nawili basi akakaa pale kama wiki mbili lakini ile hali ya ku kulizika ni kwa tali sasa nishajilizisha mbaya kanaambia kwamba haito kuwa chochote anayekijifungua hapo anaweza akafanya mambo kufanya ya asigundue chochote basi nikakaa kweli siku zikaenda ndani hivyo fikia kitu kama vile miezi tisa nilienda nyumbani mm. eh nilienda lakini like, yani tuseme ile miezi tisa ni me, yani ile lakini sikufikisha tisa kamili nilienda nyumbani kule kwenda nyumbani mama akanambia kwanza kijijini pale nilipofika wakanishangaa tumbo hili mimi na wili nimependeza yani ule mtu nimevaa kidogo mavazi ya gharama sio ya kijijini una eh, jamani si mka eh, si nani mdogo na nini mdogo akifanya ule kaka ni ule kaka kidogo maisha yake mazuri mazuri yani nimebadilika mamangu akasema kweli mwanangu ndio amekupendeza na umependeza na naona pia tumbo kubwa nikaambia mama lakini ndio hivyo mamangu akaniambia lakini naogopa huu mchezo mwanangu yani na sisi watu hautakuja kuna nini kaambia lakini wifi ameniaminisha kabisa kaniambia ni sio na shida ni relax nikamba mama sikuwa hivi mimi nilipungua kabisa unavyoona kweli mwanangu basi nikakaa kaa pale mimi wangu akanifuata akaniambia mimi yani mimi hizo zama sijui mimba ya kwanza ujifungulie nyumbani sijui ni mimi hapana mimba ya kwanza nataka mke wangu ujifungulie kwangu nyumbani kwetu kama ni mtu tutamwagiza atakuja hapa hapa anakushughulikia uko hapa hapa kwangu narudi na kukuta basi nikarudi kwangu baada ya kurudi kwake sasa pale nikakaa kama hapo mimba sasa ina miezi tisa sasa ilobakia ni ile siku sasa ni siku ifikie nijifungue lakini sasa mwanaume hajui kama ndo imefikia mwanaume anajua miezi saba lakini mimi ndo najua tumbo lishafanyaje lishafikia nijifungue mm-hmm. na dadake kule anafanyaje anaelewa kwamba kule wifi kashafikia afanyaje tumbo hili la kujifungua mm-hmm. basi yani wifi yangu avokuja pale akanambia 
akamuomba kaka yake aka akaambia mimi naomba nitoke na wifi nataka twende kwa bibi ambao kwa bibi yao wao yani so upande wa kwetu upande wa kwa wao nataka niende kwa twende kwa bibi kweli kweli tukaongozana mpaka kule kwa bibi yake kijijini huko tena huko ni kijijini pale kwetu yani kidogo kumechangua kwa huko ni ndani ndani kabisa tukaenda kwenda kule yule yani huyu mume wangu au huyu mume wangu huyu yani bibi yake alikuwa mganga wa kienyeji mm. umeona mm. kwa mganga wa kienyeji nikaenda mpaka pale tumbo hili hapa yule bibi akaniangalia akamwita yule fiangu sikujua amezungumza nini lakini hapo nimesha yani mke wa mtu ile halali kabisa mm. wakaongea baada ya kuongea sikujua aliongea kitu gani asubuhi tukalala kukacha akanambia maana si mganga wa kienyeji akanambia njoo kupime tumbo lako mm. nikaambia bibi unipime akanambia eh yule wifi yangu akaruhusu akaambia usiogope bwana wifi si unajua labda mambo labda wacho wacho sijua kwa kuchezea nini nini akanipima lile tumbo hmm. akasema yani wewe wiki uchukui utazaa hmm. sasa mimi naogopa yani kusema mtu mtazaa si ndio nishafikia hmm. sasa nikaa naogopa wifi yangu akanambia tulia unaogopa ni tulia nikasema naogopa wifi lakini akani aka, akani nani li yule mtoto akani akani shika tumbo langu kanini akasema yani wiki hii haishi unazaa mm. nikaambia mimi yani naomba yule mimi nataka niende nyumbani sitaki kuzalia huku akaniambia kwani usizalie nikaambia ifi hapana nataka niende kazalie kwa mama mimi sitaki kuzalia huku naogopa nataka nikazae kwa mama Mm. Kwa nini yani nikang'ania nikamwambia kama hutaki mimi narudi nyumbani naenda kwa mama sizalii huku mimi. Mm. Kweli akanaambia basi sasa tunaenda wote. Tukanipeleka paka kwa mama yani ile siku nilofika nikashinda usiku wake uchungu na nyuma. Mm. Uchungu na nyuma uchungu na nyuma uchungu na nyuma nikapelekwa hospitali hapo hapo kijijini za Anati nikaza. Nikaza na shukuru Mungu, nikaza vizuri tu salama, nikaza mtoto wa kiume. Mume ajue. Mume hapo kipindi naumwa alipigiwa simu. Bwana huko mke wako anaumwa. Mm. Anaumwa eh. Si atujue maana mimi basi ame hapo ndo anazugwa. Si mimi mimi basi amezi saba si unajua mtoto anageuka si inakuaje na mtu mtoto miezi saba mtu anaweza kazaa mtoto kabisa na akawa mzima kabisa. Mm. Ah, yani da si nakuaje jamani. Mpende si mke wangu vipi hapo ndo naomba. Pole mama. Mimi naomba sana na mbeno. Ah, yeye nitamwona hata ingekuwa mapema. Vumilia mke wangu kesho asubuhi nimefika hapo. Mimi ndo nishapeleka hospitali hapo. Nilipeleka kule hospitali ndo nkazaa mtoto. Mtoto kebonge wao tayari mishamu. <laughs> yani mtoto lile limekamilika ile lina mikato yote. Nimesema kamili. Kamili na na mwili alizaliwa kama ya na kilo 4 na gram zake. Mm. Nasema Mungu wangu. Sasa bwana. Mimi ndo nimetulia tu ndo nishamzaa mtoto. Ana kilo 4 mkubwa, kafunikwa vizuri na muangalia sasa yule mtoto. <laughs> da. Basi. Namwangalia sasa hapo mwanangu nasema Mungu wangu. Mimi jamani nafanyaje sasa? Na ule mtoto ni amefanana yani kopi ya baba yake, yani kama yani kama vile nimeenda kutoa yani sula vile vile japokuwa ni mchanga lakini sula ni ile ile baba yake kabisa. Baba wa ndoa au baba bora? Baba alo, alo ni, alo ni uja uzitu, yani. So, eh, alo ni kata. Yani mm. kopi kabisa. Nikasema Mungu wangu nafanyaje sasa mimi nafanyaje Basi nikachukuliwa pale <laughs> Da Baada ya kuchukuliwa nikapelekwa nyumbani lakini hapo nafsi yangu ni da Pole <sighs> Mungu sa akaja ifi yangu mle ndani akamwangalia mtu akanambia lakini ifi yangu sijali hebu 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 jiangalie kwanza yule yule yani angalia afya yako siwaze huyo mtoto mimi nitarekebisha kila kitu 
mdogo wake anapiga simu vipi mke wangu amejifungua salama kabla mke wako amejifungua lakini dada mke wangu mimi haijatimia afu hiyo ni zanati ndogo imekuaje je wataweza kumweka hapo hapo wataweza kumweka hapo hapo au labda ata atachukuliwa ata kuhamishwa kupelekwa hospitali kubwa maana mtoto akamweke kwenye chupa maana mke wangu mimi bajafanyaje haijatimia dada yake akamwambia ni kweli hajatimia lakini mtoto ameonekana ana uzito tu kama kwenye kilo anakimbilia kwenye kilo tatu kilo tatu kwa hiyo hapa mfanyaji haina shida ametuambia wameturuhusu twende nyumbani ili mradi tuzingatie kufanyaje kumfunika funika ili asipigwe na baridi sawa akafurahi da na kuja mimi na kuja hapa kuna vitu tu na, 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 nachukua hapa laka laka nataka nije kumuona mtoto wangu hapo nikamba nasikia kuumia yani roho inaniuma yani nikao natamani yani siku zirudi nyuma yani siku zirudi nyuma yani singekutana na yule nikutane na huyu mkaka lakini ndio hivyo tena kilichopita kimepita tukarudi mpaka nyumbani kweli mimi wangu akaja alifunga shere vitu vya mtoto yani vya mzazi mwenyewe akamletea mbuzi yani ah! lakini sina furaha navyo yani yani sina furaha navyo hata kidogo mm. yani anonipa yani anoni fariji ni huyu tu ifi yangu lakini mimi nasikia yani kuumia ndani ya moyo nasikia atia kabisa mama mzazi afanyeje sasa tunaangalia ndio hivyo jikazi ananiambia hebu toa hofu mama ndo toa hofu suri niambia kuwa ni sinaniliu basi wewe unisaishi tukafanya kitu toa hofu tulia basi likaja akamuona mtoto wake sio najua mtoto akiwa mchanga ajurishi zaidi zaidi akanamwambia akitaka kumfua samba atapigwa mtoto na baridi wewe tumeambiwa tumfunike na kweli 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 lakini mwanangu amezaliwa na mwili ulikuwa unakula sana wewe kipindi cha mwisho muone kwanza ila nashukuru umekuwa unakula sana umemtolea mtoto mzuri ana afya mwanangu nikajua labda ataenda kuweka kwenye chupa huko umshukuru tu dada yako hapo alikuwa anasimamia lakini ile naumia basi akafurahi akakaa kama siku tatu akaondoka nikabakia mimi sasa hapo ni hospitali au nyumbani hapana nimesharuhusiwa niko nyumbani kwa mama mama hmm. sasa vitumikana mama naambia mwana mzazi yupo yule baba mzazi babangu sipo Dar es Salaam anasikia tu huko mtoto wako amejifungua mtoto wa kiume babangu na akanipa ongela ongela sana mwanangu anajua ni njia ehe anajua tu mtoto afanyaje baba mzazi anajua mtoto Mimba haijatimia lakini vipi mm-hmm. lakini ambao baba mtoto amezaliwa na afya nzuri hivi na hivi akanaya basi sawa mwanangu kamezaliwa na kilo mjukuu wangu kamezaliwa na kilo lakini mimi ndo najua mtoto mfanyaje ametimia na bahati nzuri kule naweza kusema bahati nzuri kule hospitali ifi yangu aliongea na na daktari kwa hiyo ni zile kilo azozaliwa na mwanangu hazikuandikwa ni kama mtoto amezaliwa na kilo ngapi kaandikwa tu mtoto amezaliwa na kilo Yaani kilo mbili kama na kwenye gramu kadhaa hivi yani nakaribia kwenye kilo tatu tatu lakini hajafanyaje haikufikia basi kanaitia moyo nikakaa pale niseme mpaka 40 ikaa inahesabika hivyo mtoto anaendeleaje na fahamu sasa hivi kana kuwa yeye ana nyonya huyo he ana nyonya kama ni yani ukija sasa hivi utamshangaa kweli nitamshangaa mwanangu eh eh nitakuja kumuona basi akaja tena mara nyingine kukuta mtoto kabadilika mtoto anatoa macho huyo Anzongele, mm. kimebadilika kabisa ni. Sasa mimi mzaa na mwili, basi kimebadilika. Jamani mwanangu kabadilika. Dada kabadilika eti. Eh kabadilika wewe shangazi yangu. Wewe. Muone kwa ehe. Dadake wa mando ushe. Kama muone kwa za macho kama baki hivi. Hmm. Basi anafurahi mwenye sima Mungu wangu. <laughs> basi dada hapo akaondoka. Sasa kwenye 40 sasa mtoto sasa ile watu wa kijijini wanakuja kumuona mtoto. Yaani kila mtu anakuja kumuona anabuli. Mm. Mm. Eh, jamani mtoto he. Umefanana na huyu mtoto? Kafanana na babaki, kafanana na babaki lakini wanashindwa kuongea. Mtoto maana amefanana sana na ule mkaka. Hapo ndo 40 mtoto sura inafanya inaanza kubadilika. Mm. Basi nikatulia, nikanaumia nika, tu ule fiango ambao tulia. Fanya yani hebu fanya fanya Usi, yani usimwazie yule 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 mumu yani yule yule ambaye alikutia mimba hebu fanya huyu mtoto ni wa kwake yani ufanya yani fanya yani ndio kafanana naye usi yani usi unapomwangalia mtoto usivute sura ya ule 
huyu alokutia mimba boda boda yani vuta picha huyu mtoto kafanana na nani na babake basi yani nikana jitahidi na mwangalo ile mtoto lakini ndio hivyo yani sikuwa na furaha basi akawa anakuja mkaka watu ikafika pale 40 shuri kubwa sherehe kubwa ile watu wakala kufanyaje mambo mengine akaisha hivyo hivyo baina kana mimi nataka nichukue mke wangu ndo ndani nyumbani mm-hmm. sawa nikachukuliwa nikaenda nyumbani kwangu mtoto hapa anazidi kukua mm-hmm. mtoto njiti kachangamka na mwili mtoto ana mwili yani baka nambe jamani mtoto jamani mwanangu ana mwili japokuwa na yeye pia kwa ana mwili mwanangu yani kafuta mwili ya kwetu kabisa huyu mtoto eh mm. muangalie yani kama vile ajazaliwa hivyo nasema kama mtoto akizaliwa njiti akaanza kuna nia akitolewa duni yani kaanza kachangamka kana kwa na mwili muangalie mwanangu apo kwa na mwili mimi nasema ai hmm. Uh-huh. Yaani Mungu yaani ene kongea mimi sema Mungu nisamehe mimi hapa nisamehe mimi yaani na kimsifia vile sema Mungu nisamehe hapo mtoto sura ndo inabadilika yani ile uko kwake ndo inahama kabisa kwangu mimi ndo inatoweka kabisa yani mm. basi kwa hivyo siku zikazidi kwenda mtoto ule kaenda mpaka ndo ndo 40 tena Mwezi wa kwanza wa pili wa tatu mtoto ndo bonge kubwa hilo sula imehama baba hajafanana naye mama hajafanana naye eh sengana mbe tu mtoto hivi eh si kafanana nani jamani hivi au ona hivi dada nani amefanana na nani mwanangu si yule shangazi yule wa kule yani wanamtafuta ile kitu amefanana eh mkambe huyo hii Oi na mimi hapo tena huyo amefana na na kakaangu ule kakaangu wa Dar es Salaam namjua. Oi amefana na naye hatari. Eti inawezekana. Yaani ina maana ni kama mwanaume sasa huyo mtoto yani anakana nadhani alikuwa anajua. Huyo mtoto kafanana na nani huyo? Huyo mtoto kafanana na nani? Siku zikaenda bwana mtoto mpaka akafikisha kama miezi kumi hivi. Mm. Nadhani ule mk- Yaani huyu mume wangu mm. alikuwa kashajua kabisa huyu mwanamke nimemuoa na mimba afu na yeye yani ule mtoto kuzaliwa kukua sura kubadilika na zani alikuwa kashajua kwamba huyu mtoto mimi huyu mwanamke nitakuwa nimemuoa na mimba mm. ila hakunambia alichofanya kanambia hivi mama frani be naomba jiandae tuendeni kwa bibi mm. ambaye kwa ule bibi yake kule mganga kinyijini mm. Kunipenda kama nipenda kama kawaida na mtoto akana nini ile huduma zote upendo wote yani kwa baba mtoto kumpenda baba hivyo na baba kumpenda mtoto na yeye kunipenda mimi akana tupenda wote kwa pamoja mm-hmm. hakuonyesha yani chembe chembe ya kujua yani chochote lakini mimi naisi alikuwa kashajua tayari mm-hmm. tukaenda kule kijijini kwenda kule kijijini akanambia hivi huku utakaa kama miezi miwili hivi mke wangu maana mimi naona mambo yako sawa afu nataka kusafiri kwao naomba kwa yuko kwa mimi mm. kamwambia sawa akaniachia hela ya kutumia ni nyingi tu kaka pale nikakaa wiki ya kwanza ya pili ya tatu mpaka mwezi tunajua mambo kijijini kijijini kwenda kuteta maji kisimani hapo mm. mtoto wangu nilina mwili Unajua lina mwili yani hiyo miezi kumi nakwambia lakini mtoto ni anatembea nini bonge ile watali. Ni anatembea kwa mimi nikamwambia bibi ninaenda kuchuta maji kwao tumwangalia mtoto sawa. Mara zote napoendaga kisimani na kuaga na mbebaga mwanangu. Mm-hmm. Lakini siku hiyo nikamwambia mimi namwacha bwana na, naenda sana kuchuta maji kila siku naumia kumbeba mtoto wenyewe na mwili kifua ndoo kichwani kubeba mtoto naumia na alikuwa hana wateja maana alikuwa ni mganga kienyeji kama nilivyokuambia akaniambia sawa ina shida muache nikaondoka kuondoka kule nikachuta maji na rudi na kumbuka siku vavi yatu taratibu ya nikarudi na rudi na rudi nikarudia kwa nyuma ni mfano kuna mlango wa mbele na wa nyuma yani kuna naposema hivyo si nyumba ina mlango wa nyuma ambako ni uani nako yani kuna ua hivyo imezungushiwa Yaani kuna fence imezungushiwa. Basi mimi nikapitia kule kwenye fence kuna mlango nikaingia afa kiko kuna kibanda ambapo iko kibanda napendaka kukaa sana huyo bibi tuseme. Mm. Nikaona kaka sasa mimi sijavaa viatu ina maana hata nikitembea huwezi kusikia. Mm. Nikaanakuja nakuja nakuja. 
na kuja pale yani nimesimama tu pale mlangoni na tupa hivi jicho na mkuta yule mbibi amemfua mwanangu nguo zote mm. alafu anachukua dawa anampaka puso hapa utosini yani hapa utosini anakuwa ni kama vile anamfanyia hivi yani pale utosini anampaka dani anamsuvua kwa nguvu mm. sasa mimi nasema anafanya nini pale mwanangu yani nimeshikwa hivi yani unajua kumsuvua kwa nguvu mpaka mtoto kanaza kulia na msubuo hivi anachukua dani yani dawa kana itoka kwenye tunguli anachanganya dawa nyingine akana msubuo kwa nguvu utosini yani ile kwa nguvu mm. mimi nikatoa ndoo hanioni mimi hajaniona naweza kusema nikatoa ndoo nikafanya bibi kwani mbona unamfanya hivi mwanangu eh akashtuka 